Dear friends, welcome to A's American English Center. Take your Ren and Martin book. We have come here to the video number 81. The following verbs. We have come here to the verbs, the action verbs. Have an alternative past participle. Present tense, past tense, past participle. They are called regular and irregular verbs. When you add ed in the past tense, it is regular verb. And if three present tense and past tense and past participle, all three in the same form, same word like cut, 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 put, 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 they are irregular verbs. Sometimes two forms will be same, sit, sat, sat. Sometimes all three forms will change, sing, sang, sung. Now, these following verbs, they have an alternative past participle form. For example, they end in en. They end in en, which can only be used adjectively. So, some past participles are used only as adjectively. For example, verb and the past participle. See here, drink, drank, drunken. This drunken can be only used as past participle. Drunken monk, melt, melted is the past tense. Molten is the past participle. Molten is used only as an adjective past participle. Prove, proved, proven. Proven is used only as a past participle. Shave, shaved, shaven. Shaven is used only as a pa uh, as an adjective. This past participle. Shear, sheared, shown. Shown is used as an adjective. This is the past participle. Shrink, shrunk, shrunken. Past participle. Sink, sunk. Sunken, strike, struck, stricken, drunken, molten, molten means completely uh, it has melted, proven it has proved, shaven it has shaved, shorn the you know the goats uh, all the wool is cut, shrunken, uh, shrunking, sunken it is completely sunk under the water, stricken it is struck. So all these are used, these past participles are used only as adjective for example he has drunk liquor drunk is a past participle you see here a drunken soldier so this drunken cannot be used here he has drunken liquor no he has drunk liquor this drunken is used only as an adjective this past participle so this past participle is used as uh, as what as an adjective uh, iron has melted has melted is the melted is the past participle molten iron so you are using molten molten is used only as an adjective a proven fact here he has proved it so this proven is used only as an adjective and coming here he has shaved off his head they have sheared the sheep the cloth has shrunk the ship has sunk the cloth clock has struck so here these are past participle and these are adjectives and coming here a clean shaven face here it is shaved shaved but here shaven comes as an adjective face is a noun shorn sheep the sheep the wool is cut so it is shorn sheep shrunken head see you see here the cloth has shrunk shrunk means become short sunken ship the ship has sunk so it comes as an adjective grief stricken window stricken becomes an adjective so exercise in composition so some adjective which ends in en it comes as an adjective so here some exercises here uh, in the following sentences change the verbs to the past tense you are changing the tenses into past tense number one Rama writes to his mother every week. Rama writes to his mother every week. So, past, pa past tense, you are changing the present tense into past tense. Wrote, the wind blows furiously and the past tense is blow. The wind blew furiously. The boy stands on the burning deck. So, what is the past tense? Stood. The boy stood on the burning deck. So, you have to change the tenses into past tense the door flies open and you have to change into past tense the birds the door flew open she sings sweetly and the past tense is 
she sang sweetly the old women sits on the sun the old women sat on the sun sat in the sun so past tense abdul swims very well the past tense is abdul swam very well though his voice shakes with emotion his voice shook with emotion so shook becomes the past tense he drives a roaring trade he drives a roaring trade so the past tense is he drove a roaring trade he bears a grudge against so what is the past tense of bears bear he spends his time in idleness so idleness means without doing any work he is spending his time so he spends his time in idleness so the past tense is he spent his time in idleness he feels sorry for his faults what is the past tense he felt sorry for his faults a portrait of mahatma gandhi hangs on the wall so the hangs present tense changes into past tense a portrait of mahatma gandhi hung on the wall the kite flies gaily in the air so fly kite flies gaily into the air what's the past tense the, the kite flew gaily into the air uh, uh, he he wears away his youth in trifles so he is wasting his youth in trifles so he wore is the past tense what strikes me is the generosity of the offer what strikes me is the generosity of offer with the exclamation he says he is struck by the generosity of the offer strikes so the past tense is what struck me ah uh, yes changes into was was the generosity of the offer he sows the seeds of dissension so he is trying to develop a dissension a separation a fight so he sowed past tense they all tell the same story so tell changes into tell they all tell the same story and here present tense he lies in order to escape punishment he lies in order to escape punishment and the past tense is he lied in order to escape punishment he comes of a good line and the past tense is he came of a good line the boy runs down the road at top speed and the past tense is the boy ran down the road at top speed i do it of my own free will and the do changes into i did it of my own free will so it's the past tense and here the his parents with who they consent to the marriage so the parents are not agreeing for the marriage so the past tense is the parents parents with hell they consent to the marriage with held is the past tense i forget his name and the past tense is i forgot his name he gets along fairly well and the past tense is he got along fairly well they choose mr malik to be their chairman and the past tense is they chose mr malik to be the chairman he throws cold water on my plan so he's trying to stop my plan and the past tense is he threw cold water on my plan the child clings to her mother so clings means being together the child hugs to her mother the child clung to her mother this is the past tense uh, judas overwhelmed with the remorse uh, with the remorse goes and hangs himself who's judas is the man who has uh, Uh, identified and told uh, that Jesus Christ uh, about Jesus Christ and the soldiers went and arrested him so Judas overwhelmed with the remorse so he was feeling so guilty goes and hangs himself so he ha ha went and uh, hanged he Judas overwhelmed with the remorse went and hanged himself i know him for an american i know him as an american so i know changes into i knew him for an american he swears he swears means he promises a solemn oath a promise that he is innocent so he swore a sol uh, a solemn oath a solemn oath means a promise that he was innocent in a fit of rage she tears up the letter 
in a fit of rage she tore up the letter so past tense so dear friends what we have seen here is present tense past tense past participle certain past participle like en ending past participles are used only as adjectives like shaven face shorn sheep and cheer and exercise is given where present tense is given in the bracket i mean you have to change them into past tense so past tense of rights is wrote hope you are able to get it are you clear nanrali samedike angila vagupulukku vara verikira ungaludeya renan martin book la vijay number 81 ku vandirikiro nigal kaalam iranda kaalam iranda kaala yacham adha eedi nu mudiyakoodiya venai chollai regular verbs endru solugirom sarasariyana venai chotkal adu vithyasamana venai chotkal endru solugira bodhu அந்த ஈடிக்கு பதிலாக நிகழ் காலம் இறந்த காலம் எதிர்காலம் மூன்றுக்கும் சில நேரங்கள் இர்ரெகுலர் வேர்ப்ஸ் என்று சொல்கிறோம் அதில் கட்டு கட்டு கட்டுங்கிறோம் புட்டு புட்டு புட்டுங்கிறோம் அதில் ஈடி வராது அதில் மூன்று வினை சொற்களும் ஒரே மாதிரி வரும் நிகழ் காலம் இறந்த காலம் இறந்த கால எச்சம் அதே போன்று சில சமயங்களில் ரெண்டு வடிவங்கள் ஒன்றாக வரும் கம் கேம் கம் ஒன்று மாறுபட்டு வரும் சில நேரங்களில் மூன்றும் மாறுபட்டதாக வரும் ரிங் ரேங் ரங் என்று சொல்கிறோம் இதே போன்று இங்கே ட்ரிங்க் ட்ராங்க் ட்ரங்கன்னு வருகிறது சில பாஸ் பார்ட்டிசிபல் இயன்னு முடியக்கூடியது பேரூரு சொற்களாக மட்டுமே உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது உதாரணத்துக்கு ட்ரிங்க் குடிக்கிறேன் ட்ராங்க் குடித்தேன் ட்ரங்கன் குடித்திருக்கிற இந்த ட்ரங்கன் என்பது பேரூரு சொல்லாக மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது மெல்ட் உருகிறது மெல்ட் உருகியது மோல்டன் உருகி இருக்கிற ப்ரூ நிரூபி நிரூபிக்கிறது ப்ரூவன் நிரூ ப்ரூவுடு நிரூபித்த ப்ரூவன் நிரூபித்திருக்கிற ஷேவ் அதை சவரம் செய்கிற ஷேவ் சவரம் செய்த ஷேவன் சவரம் செய்திருக்கிற அப்ஜெக்டிவாக வருகிறது பெயரூர் சொல்லாக ஷியர் ஆடுகளுக்கு அந்த கம்பளியை வெட்டுவார்கள் அல்லவா அந்த தோ அந்த முடியை அதை ஷியர்ட் ஷோன் என்று சொல்வோம் ஷ்ரிங்க் சுருங்குகிறது ஸ்ட்ரங்க் சுருங்கியது ஸ்ட்ரங்கன் சுருங்கி இருக்கிற சிங்க் மூழ்கிறது மூழ்கிறது சங்க் மூழ்கியது சங்கன் மூழ்கி இருக்கிற ஸ்ட்ரைக் தாக்குதல் ஸ்ட்ரக் தாக்கியது ஸ்ட்ரிக்கன் தாக்கி இருக்கிற ஸோ ஹியஸ் ட்ரங்க் லிக்வர் அவன் மது ட்ரங்க் லிக்வர்னா குடித்திருக்கிறான் ட்ரங்க் என்பது குடித்திருக்கிறான் இந்த ட்ரங்க்கு இதே இது பாஸ்பார்ட்ஸ் இங்க பாருங்க ட்ரங்க் அண்ட் சோல்ஜர் குடித்த ஒரு போர் வீரன் மது அருந்திய போர் வீரன் த ஹயன் எஸ் மெல்டட் இரும்பு உருகி இருக்கிறது மோல்டன் அயன் உருகி இருக்கிற இரும்பு என்று வருகிறது இது அப்ஜெக்டிவாக வருகிறது ஹி ஹஸ் ப்ரூவ்ட் இட் அவன் அதை நிரூபித்திருக்கிறான் ஏ ப்ரூவின் ஃபேக்ட் நிரூபித்திருக்கிற உண்மை அதே போன்று தே ஹவ் ஷேர்ட் ஆஃப் த ஹி ஹஸ் ஷேர்ட் ஆஃப் இஸ் பியர்ட் என்றால் என்ன அவன் தாடியை சவரம் செய்திருக்கிறான் தே ஹவ் ஷேர்ட் த ஷீப் அந்த ஷீப் அந்த ஆட்டினுடைய அந்த கம்பளி அந்த அந்த இது மேல் இருக்கக்கூடிய அதை வெட்டி இருக்கிறார்கள் த க்ளோத் ஹங் துணிகள் சுருங்கி இருக்கிறது ஷிப் ஹங் அந்த கப்பல் மூழ்கி இருக்கிறது த கிளாக் ஸ்ட்ரக் ஃபை அந்த கடிகாரம் ஐந்து மணி அடித்திருக்கிறது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏ கிளீன் ஷேவன் ஃபேஸ் அப்போ ஷேவன் ஃபேஸ் என்றால் என்ன சவரம் செய்யப்பட்ட முகம் ஷேவன் ஷான் ஷீப் என்றால் அந்த அந்த ஆட்டுக்கு அந்த மேல் இருக்கக்கூடிய அந்த அதனுடைய அந்த கம்பளி எல்லாம் வெட்டப்பட்டிருக்கிறது ஏ ஷ்ரங்கன் நெட் சுருங்கிய தலை சங்கன் ஷிப் மூழ்கிய கப்பல் கிரீஃப் ஸ்டிக்கன் விண்டோ அங்கு இந்த ஜன்னலில் வந்து நல்ல சோகமே படிந்த ஒரு ஜன்னலாக இருக்கிறது ஸோ இங்கே ஒரு பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு வாக்கியம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனுடைய வினைச்சொல் நிகழ் காலத்தில் இருக்கிறது அதை இறந்த காலத்திலே மாற்ற வேண்டும் ராமா ரைட்ஸ் டு இஸ் மதர் எவ்ரி வீக் ராமா அவனுடைய அன்னைக்கு தினந்தோறும் கடிதம் எழுதுகிறான் எழுதினான் என்று சொல்கிற பொழுது ரோட்டு போட வேண்டும் த விண்ட் ப்ளோஸ் ஃபியூரியஸ்லி அந்த காற்று வேகமாக அடிக்கிறது அடித்தது என்று சொல்கிற பொழுது ப்ளூ போட்டு விடுகிறாய் த பாய் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆன் த பர்னிங் டேக் எரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த கப்பல் தளத்திலே அந்த பையன் நின்று இருக்கிறான் ஆக ஸ்டாண்ட்ஸுக்கு பதிலாக ஸ்டுட் என்று போட வேண்டும் த டோர் ஃப்ளைஸ் ஓப்பன் அந்த கதவு திறக்கிறது ஃப்ளைஸ் என்பதுக்கு ஃப்ளூ என்று போட வேண்டும் ஷீ சிங் ஸ்வீட்லி அவள் இனிமையாக பாடுகிறாள் ஷீ சாங் ஸ்வீட்லி அவள் இனிமையாக பாடினாள் என்று வர வேண்டும் சாங் போட வேண்டும் த ஓல்ட் விமன் சிட்ஸ் இன் த சன் அந்த வயதான பெண்மணி சூரியனுக்கு கீழே உட்கார்கிறாள் 
சாட் என்று போட வேண்டும் அப்துல் ஸ்விம்ஸ் வெரி வெல் இண்டீட் அப்துல் உண்மையாகவே நன்றாக நீந்துகிறார் ஸ்விம்ஸ்க்கு பதிலாக ஸ்வாம் போட வேண்டும் இறந்த காலம் இஸ் வாய்ஸ் ஷேக்ஸ் வித் எமோஷன் அவனுடைய குர குரல் உணர்வு உணர்ச்சிகரக உணர்ச்சியால் அது நடுங்குகிறது ஷுக் என்று போட வேண்டும் ஹி டிரைவ்ஸ் ஏ ரோரிங் ட்ரேட் அவன் ஒரு நல்ல ஒரு வியாபாரத்தை செய்கிறான் ஹி ட்ரோவ் என்று போட வேண்டும் ஹி பேஸ் ஏ கிரட்ஜ் அகேன்ஸ்ட் அவனுக்கு அந்த பலிக்கு பலி வாங்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை வைத்திருக்கிறான் பேஸுக்கு பதிலாக போர் போட வேண்டும் இறந்த காலத்திலே ஹீ ஸ்பென்ஸ் இஸ் டைம் இன் ஐடில்னஸ் அவன் சோம்பேறித்தனமாக தன்னுடைய நேரத்தை வீணாக்குகிறான் ஸ்பென்ட் என்று போட வேண்டும் ஹீ ஃபீல் சாரி ஃபார் இஸ் ஃபால்ஸ் அவன் தன்னுடைய தவறுகளுக்கு மனம் வருந்தினான் ஃபெல்த் என்று போட வேண்டும் ஏ போர்ட்ரேட் ஆஃப் மகாத்மா காந்தி ஹேங்ஸ் ஆன் த வால் மகாத்மா காந்தியினுடைய அந்த உருவப்படம் அங்கே தொங்குகிறது என்று ஹங் என்று போட வேண்டும் The kite flies gaily into the air and the kachari anandamake vanile parakirade flies ke badalaka flu endru yaranda kaalathai poda vendum he wears away his youth in triple seven thanudaiya ilamaiyai and the sinna sinna prachanigalukkaga selavadigiran wears ingirukku oor endru poda vendum What strikes me is the generosity of the offer. I am going to ask you what I am going to ask you. That is why I am going to ask you what I am going to ask you. I am going to ask you what I am going to ask you. இசுக்கு பதிலாக வாசும் இறந்த காலத்திலே போட வேண்டும் இ சோஸ் த சீட்ஸ் ஆஃப் டிசென்ஷன் அவன் பிரிவினைக்கான விதையை விதைக்கிறான் என்று சொல்கிற பொழுது பிரிவினையை உண்டாக்க முயற்சிக்கிறான் சோஸ் என்றால் நடுவது விதைப்பது சோடு என்று போட வேண்டும் டிசென்ஷன் என்றால் பிரிவினை தி ஆல் சேல் த சேம் ஸ்டோரி அவர்கள் அனைத்தும் அதே கதையை சொல்கிறார்கள் டெல்லுக்கு பதிலாக டோல்ட் என்ற இறந்த காலத்தை போட வேண்டும் ஹி லைஸ் இன் ஆர்டர் டு எஸ்கேப் பனிஷ்மெண்ட் அவன் தண்டனையிலிருந்து தப்புவதற்கு பொய் சொல்கிறான் லைட் என்ற அந்த இறந்த காலத்தை போட வேண்டும் ஹீ கம்ஸ் ஆஃப் எ குட் லைன் அவன் நல்ல வழியிலே வருகிறான் கேம் என்று போட வேண்டும் த பாய் ரன்ஸ் டவுன் த ரோட் அட் டாப் ஸ்பீட் அந்த பையன் ரோட்டுக்கு வேகமாக ஓடுகிறான் ரேன் என்று போட வேண்டும் ஐ டூ இட் ஆஃப் மை ஓன் ஃப்ரீ இயர் வில் என்னுடைய முழு சம்மதத்தின் பேரில் அதை செய்கிறேன் டூக்கு பதிலாக டிட்டு போட வேண்டும் இஸ் பேரண்ட்ஸ் வித் டோல் தேர் கன்சன் டு த மேரேஜ் அவனுடைய பெற்றோர்கள் அவன் திருமணத்தினை தடை செய்கிறார்கள் வித் ஹெல்ட் என்று போட வேண்டும் ஐ ஃபெட் இஸ் நேம் அவன் பேரை மறக்கிறேன் ஃபர் காட் என்று இறந்த காலத்தை போட வேண்டும் ஈ கெட்ஸ் எலாங் ஃபேர்லி வெல் அவன் நன்றாக அனைவரிடம் சகஜமாக பழகிகிறான் ஈ காட் என்று போட வேண்டும் தி சூஸ் மிஸ்டர் மாலிக் டு பி த சேர்மேன் அவர்கள் மாலிக்கை தங்களுடைய சேர்மனாக தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் சோஸ் என்று போட வேண்டும் ஈ த்ரோஸ் கோல்ட் வாட்டர் ஆன் மை பிளான் என்னுடைய திட்டத்தை அவன் தடுக்க பார்க்கிறான் த்ரோஸ்க்கு பதிலாக த்ரூ என்று சொல்ல வேண்டும் கோல்ட் வாட்டர் என்றால் என்ன அதை அணைக்க பார்க்கிறான் என்று அர்த்தத்திலே வருகிறது த சைல்ட் கிளிங்ஸ் டு அவர் மதர் அந்த குழந்தை அணையை கட்டி பிடித்து தொங்கி பிடித்து கொண்டிருக்கிறது கிளிங்ஸுக்கு பதிலாக கிளங் என்று போட வேண்டும் ஜுடாஸ் ஜுடாஸ் என்றால் என்ன இயேசுநாதரை காட்டி கொடுத்த அந்த பன்னிரெண்டு சிஷியர்களில் ஒருவர் தான் அந்த துரோகி ஜுடாஸ் என்று சொல்கிறோம் ஓவர்விம் வித் ரிமோஸ் தன்னுடைய குற்ற உணர்ச்சியினால் கோஸ் அண்ட் ஆங்ஸ் இம்செல் போய் தூக்கிலே தொங்குகிறார் ஸோ அந்த கோஸுக்கு பதிலாக வென்டும் ஹேங்ஸுக்கு பதிலாக ஹேங்கிடும் தொங்கினார் என்று போட வேண்டும் ஐ நோ இம் ஃபார் என் அமெரிக்கன் அவர் அமெரிக்கன் என்பது வரைக்கும் எனக்கு தெரிகிறது நோவுக்கு பதிலாக நியூ போட்டு விடுகிறாய் ஈ ஸ்வேஸ் ஏ சோல மோ தட் ஈஸ் இன்னசென்ட் அவர் சத்தியமிட்டு சொல்கிறார் அவர் அப்பாவி என்று சத்தியமிட்டு சொல்வதை ஸ்வேஸும் ச சத்தியமிட்டு சொன்னதை சோரும் என்று சொல்கிறோம் இயேசுக்கு பதிலாக வா சொல்கிறோம் இன் அ ஃபிட் ஆஃப் ரேஜ் ஒரு கோபத்துடன் ஷீ டேஸ் அப் த லெட்டர் அவள் தன்னுடைய கடிதத்தை கிழிக்கிறார் டியர்ஸுக்கு பதிலாக டோர் போட வேண்டும் ஸோ நண்பர்களே இந்த நிகழ்காலம் இறந்த கால இறந்த கால எச்சம் இந்த இறந்த கால எச்சங்கள் இயனில் முடியக்கூடியது அதை நீங்கள் எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க பெயர் ஒரு சொல்லாக யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள் அதே போன்று பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது முப்பத்தி ரெண்டு வாக்கியங்கள் கொடுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதில் நிகழ்காலம் இருக்கிறது நீங்கள் இறந்த காலத்தை மாற்ற வேண்டும் அந்த பயிற்சியை செய்து முடித்தீர்கள் இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவர்களை பார்ப்போம் தேங்க்யூ